ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഐസ്റ്റുഡിയോ ഓൺലൈൻ ഞാൻ രാജീവ് ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെലക്റ്റീവ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സ്ഥിരം പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ട്യൂട്ടോറിയലായ ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കാണുക ഈ ട്യൂട്ടോറിയലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ താഴെ നമുക്ക് ഒട്ടനവധി ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെ ലെയേഴ്സ് പാനലിന് താഴെ ഒരു അഞ്ചാറ് സിമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് റൗണ്ട് പോലുള്ളൊരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിമ്പിളിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോളിഡ് കളർ ഗ്രേഡിയൻ പാറ്റേൺ ബ്രൈറ്റ്നസ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മളിതിനെ പറയുന്നത് ഈ ലെയേഴ്സിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്താൻ വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് സെലക്റ്റീവ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറിൽ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രഷും കൊണ്ട് ഒരു കളർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഒരു റെഡ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബേബിയുടെ ഈ ഡ്രസ്സിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിലും മീൻസ് ബ്രഷ് വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ ഏരിയയിലും ഒരേപോലുള്ള ഒരു കളർ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്യൂട്ടറിൽ സെലക്റ്റീവ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കളർ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ അല്ല അപ്പോൾ സെലക്റ്റീവ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലെയർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി റെഡ് കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് മാത്രം നമുക്കിങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എഡ്ജസ് ഒന്നും അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് ആ ലെയർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം മീൻസ് ഈ ബേബിയുടെ ഈ ഒരു കളർ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളർ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒന്ന് ടോട്ടലി ഈ ബ്ലൂ കളർ ഒരു സി ആൻ കളറാണ് ആ സി ആൻ കളർ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ബ്രൈറ്റ് ആക്കുക ഡാർക്ക് ആക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ഒരു ലെയറിനെ മാത്രമേ ഒരു കളറിനെ മാത്രമേ അഡ്ജസ്റ്റ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനും പാടുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ സെലക്റ്റീവ് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് സെലക്റ്റീവ് കളർ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സെലക്റ്റീവ് കളർ നോക്കാം സെലക്റ്റീവ് കളറിൽ സി ആൻഡ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്താം ഓക്കെ സി ആനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ബേബിയുടെ ഡ്രസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂ ഡ്രസ്സിൽ നോക്കിയാലും ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ആ ബ്ലൂ ഡ്രസ്സിനെ ചെറുതായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിന് കാരണം ഈ ബ്ലൂവിലും ചെറിയ സി ആൻ്റെ ഒരു അംശമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലൂ ഡ്രസ്സിനെയും ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ബേബിയുടെ ഡ്രസ്സിന് പകരം നമുക്കിപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൻ്റെ കളറിലെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ നിന്ന് ബ്ലൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സി ആൻ മജന്ത മുതലായിട്ടുള്ള സ്ലൈഡേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മീൻസ് ബ്ലൂ മാറിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേ കളറുള്ള ഡ്രസ്സ് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ വരുത
ഓക്കെ ഈ ഞാൻ ഈ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കാണിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് മീൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കളറിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ലേഡിയുടെ ഡ്രസ്സിലും ആ ചേഞ്ചസ് നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ ഡ്രസ്സിനെ ഒരു രീതിയിലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുത്താനാണ് ഇനി ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ലെയറിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ആക്കാം സീറോയിൽ കൊണ്ടുവരാം അതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സിയാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുത്തിയെങ്കിൽ സിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മജുന്തയിലാണെങ്കിൽ മജുന്തയിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബ്ലാക്കിലാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പഴയ രീതിയിൽ സീറോയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ സിയാനിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് മുകളിൽ സെലക്റ്റീവ് കളർ അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേറൊരു വർക്ക് ഏരിയയാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ചെറിയ ബോക്സിനുള്ളിൽ മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാസ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിൻ്റെ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ബോക്സിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനെന്തായാലും മാസ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിസിബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലെയർ മാസ്കിലും ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെയർ മാസ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് ഈ ടാബിലെ മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാസ്ക് എഡ്ജ് കളർ റേഞ്ച് ഇൻവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും ഞാൻ കളർ റേഞ്ചിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കളർ ലേസ് റേഞ്ചിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കളർ റേഞ്ച് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട കളർ അതായത് ഇവിടുത്തെ ബ്ലൂ കളറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വൈറ്റ് കളറിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെലക്റ്റഡും ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അൺസെലക്റ്റഡും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന ബേബിയുടെ ഡ്രസ്സ് സെലക്റ്റഡ് ആണ് ഓൾറെഡി സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഈ ലേഡിയുടെ ബ്ലൂ ഡ്രസ്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് കളർ ഡ്രോപ്പ് ടൂൾസ് ആണുള്ളത് ഒന്നൊരു നോർമൽ ടൂളും പിന്നെ ഒരു പ്ലസും മൈനസും പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ ഏരിയകൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലസ്സിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതും ആഡ് ആകും പ്ലസ് ആകും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മൈനസ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഏത് ഏരിയ ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടാത്തത് അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൈനസ് ആയിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലേഡിയുടെ ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ബേബിയുടെ ഡ്രസ്സാണ് ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ എന്തായാലും ബേബിയുടെ ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ പോർഷൻ മാത്രമേ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാനപ്പോൾ പ്രസ് പ്ലസ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വാല് പോലുള്ള ഭാഗവും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി മുകളിലേക്ക് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബേബിയുടെ ഡ്രസ്സിൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ കുറച്ച് ഏരിയയും കൂടെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ട് ഏരിയ പിന്നെ ഈ താഴെയുള്ള ഭാഗം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ലേഡിയുടെ ഡ്രസ്സ് ചെറുതായിട്ട് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് മുകളിലെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗമൊക്കെ ചെറുത് ചെറിയ തോതിൽ അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കളറിൻ്റെ അംശങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലേഡിയുടെ ഈ കൈയുടെ ഈ ഭാഗം സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാനത് ഡീസെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നോ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ചെറു ചെറിയതായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രേ കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ പൂർണ്ണമല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇതിനുള്ളിൽ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലെയർ മാസ്കിൻ്റെ വീഡിയോയിലും ഈ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സെലക്റ്റഡ് അല്ല പക്ഷേ വൈറ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം സെലക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത വൈറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടം ഡീസെലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഉറപ്പാക്കുക ബ്ലാക്കും വൈറ്റുമാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് പോർഷൻ നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കീബോർഡ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീസെറ്റ് ആയിക്കോളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇവ തമ്മിൽ ടോക്കിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് മുകളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ കറപ്പ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കറപ്പിൻ്റെയും വെളുപ്പിൻ്റെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ലെയർ മാസ്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുക അതിനുശേഷം ഇത് തിരിച്ചു വരിക ഓക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സെല കറപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ ഫ്ലോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിലാക്കി എന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത സെലക്ഷനെല്ലാം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയൊന്നും ഈ വൈറ്റ് സെലക്ഷൻ ഇവിടെയൊന്നും നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ വരത്തില്ല ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വൈറ്റ് ഏരിയ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സെലക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് മറക്കരുത് നമുക്ക് ആ കളറിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ കളറുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം മതി കുറച്ചും കൂടെ സൂമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ചെറുതായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കത് പിന്നീട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഉള്ള ഏരിയകളെല്ലാം ഒന്ന് ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖം കണ്ണ് മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് സെലക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നമുക്കിപ്പോൾ നോർമൽ ആദ്യം കാണിച്ച രീതിയിലാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ആ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണവണിയിലൊക്കെ ആ ഒരു മാറ്റം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു മാസ്ക് കൊണ്ടുള്ള സെലക്റ്റീവ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റിൽ സെലക്ഷൻ ഭാഗികമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ചെറിയൊരു ഗ്രേ ഏരിയയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്കിവിടെ ബ്ലാക്കിന് പകരം വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രേ ഏരിയകളിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു സെലക്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഇത് നോക്കിയാൽ കുറച്ച് മെനക്കെട്ട പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സെലക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡ്രസ്സാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ടൈം എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരു ഇത്ര സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഡ്രസ്സിലാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സെലക്ഷൻ വരും ഇത്രയും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് അതിൽ വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുൻപിലത്തെ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പെൻ ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂവിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഏരിയ മാത്രം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിത്രം നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് സിയാൻ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ മജന്ത ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ജസ്റ്റ് ബേബിയുടെ ഡ്രസ്സിൽ മാത്രമാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ ലേഡിയുടെ ഡ്രസ്സിൽ യാതൊരുവിധമായ മാറ്റങ്ങളും വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ അതൊരു നാച്ചുറൽ ഫീൽ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സിയാൻ കളർ മാത്രം ക